wie Sie Ihre Immobilie zum Höchstpreis verkaufen mit der High Return Off Market Strategy. Heute weihen wir Sie ein in die verborgene Welt der geheimen Off Market Real Estate Deals und Club Deals, die nur wenige kennen. Dank unserer High Return Off Market Strategy garantieren Sie sich den Höchstpreis. Wenn Sie das Preispotenzial Ihrer Immobilie maximal ausschöpfen wollen, bleiben Sie dran und lernen Sie unsere langjährige bewährte High Return Off Market Strategy kennen. Herr Dario Berta, ehemaliger Direktor bei UBS und Off Market Immobilienexperte, beantwortet mit mir zusammen die häufigsten Fragen unserer internationalen Klienten. Caputo and Partners. SwissBankingLawyers.com. We fight for your money. Was sind die größten Gefahren und Risiken, die ein Verkäufer, aber auch ein Käufer äh, zu rechnen hat? Was sind die größten Gefahren und Risiken für Verkäufer und Käufer? Was kann passieren, wenn etwas schief geht? Und was kann schief gehen? Und was muss man wissen, damit eben, was muss man machen, damit es eben nicht schief geht? Eine sehr gute Frage, auch hinsichtlich, warum wir Off-Market-Immobilientransaktionen propagieren, ist es eben, dass dieser Schaden, potenzielle Schaden, ja. sehr, sehr limitiert ist, im Gegensatz zu äh, Operationen am Markt, wo die Immobilie, wie du es gut erwähnt hast vorhin, verbrannt werden kann und sie zum, zum Teil über Jahre hinweg niemand mehr kaufen will, weil sie eben am Markt verbrannt wurde. Bei Off-Market-Operationen haben wir den großen Vorteil, dass für den Verkäufer zum Beispiel die einzige Gefahr darin besteht, dass er äh, ein Mandat erteilt hat, unter Umständen ein exklusives Mandat und er drei bis vier Monate im Verkaufsprozess behindert wurde. Ja. Kosten entstehen keine, lediglich natürlich der Zeitverlust im Fall eines Nichterfolges. Anders sieht es ein wenig aus beim Family Office oder respektiv beim Käufer oder potenziellen Käufer der Immobilie. Dieser äh, bezahlt unter Umständen oder bezahlt häufig die Bewertung, wenn er Wüst und Partner einschaltet. Er äh, verliert äh, die Zeit und Mannstunden im, äh, im Family Office, in dem die Due Diligence gemacht wurde auf der Immobilie. Ja. Also vornehmlich äh, erleben wir einen Zeitverlust und im Fall des Käufers, potenziellen Käufers, auch gewisse Kosten. Manchmal haben ja die Verkäufer Angst, dass sie nicht den maximalen Preis erzielen. Wie können wir die Verkäufer beruhigen? Also jemand, der verkaufen will, wie können, wie können wir ihn beruhigen und sagen, wenn du mit uns arbeitest, musst du keine Angst haben, wir werden für dich den maximalen Preis erreichen. Wie können äh, wir das zusichern? Wie stellen wir sicher, ich, dass wir ähm, den maximalen Preis erreichen? Also abgesehen davon, wir akzeptieren ja nur Immobilien ab 4 Millionen, was sehr wichtig ist. Darunter lohnt sich der ganze Aufwand, Aufwand einfach nicht. Aber jetzt für diese Immobilie, wenn jemand kommt mit einer Immobilie ab ja. 4 Millionen, was sind unsere Vorkehrungen? Also es sind zwei Aspekte vielleicht. Es ist einerseits, will der Verkäufer den Preis maximieren natürlich. Auf der anderen Seite versuchen wir einen maßgeschneiderten Prozess aufzusetzen, ja. indem wir auch die persönlichen Präferenzen des Verkäufers berücksichtigen. Zum Teil ist, ist gewissen Verkäufern wichtig, bei Wohnimmobilien zum Beispiel, dass äh, die bisherigen Mieter auch äh, Mieter bleiben dürfen. Dass die Mieter bleiben Genau. Ja, ja. Oder man hat Präferenzen bezüglich den äh, Käufern. Man will an eine gewisse Käufergruppe nicht verkaufen. Und daher haben wir ein bisschen diese zwei Aspekte, nämlich Präferenzen und höchster Preis. Es gibt natürlich auch Verkäufer, die äh, wollen nur den höchsten Preis erzielen. Ja. Durch unser Verfahren mit äh, fünf bis sieben äh, potenziellen Käufern, Family Offices oder große Schweizer Institutionelle oder auch kleinere äh, Institutionelle, äh, ermöglicht es, dass wir hier einen sehr hohen Preis erzielen, 
nämlich dass die verschiedenen äh, Entitäten ihre Offerten abgeben ja. und wir natürlich je nach unter Berücksichtigung der Präferenzen dann das höchste Angebot äh, berücksichtigen können. Wobei es hat immer noch das Gutachten von Wüten Partner, da, weil es wird immer ein Gutachten angefertigt. Kann man das so sagen, dass meistens ein Gutachten angefertigt wird? Wann wird ein solches Gutachten übertroffen? Gibt es Fälle, wo, nehmen wir an, das Gutachten sagt, diese Immobilie hat 80 Millionen Wert und dann kommt es zum Verkauf von weit über 80 Millionen? Ist das auch schon passiert? Kann das passieren? Das kann passieren, wobei dann der Käufer eben ein Family Office ist oder eine sehr wohlhabende Privatperson, Schweizer Institutionelle. Die dürfen nicht äh, über der Bewertung kaufen. Das Statuten steht auch in den Statuten drin. Haben, Aber ja. äh, da gibt es mehrere Beispiele in der Vergangenheit. Es gibt eine prominente Immobilie in der Nähe des Utokes. Ja. Da wurde, war die Bewertung, wie du gesagt hast, bei 80 Millionen Schweizer Franken. Zuschlag erhielt äh, eine sehr vermögende Person. Und die wir, die wir jetzt hier nicht nennen wollen, ja. aber äh, die ist bekannt. Über 128 Millionen. Also, Wahnsinnig, das ja, ist ja Wahnsinnig. Das ist, war mehr als 50 Prozent höher als also die Bewertung. Von 80 auf 128 Korrekt. Millionen. Unglaublich. Unglaublich. Da Korrekt. sehen Sie, was für Überraschungen das hier möglich sind. Ja. Das ist ja wie an der Auktion, Sotepis. Genau. Ja. Diese Immobilie in dem spezifischen Fall wurde über einen kontrollierten Verkaufsprozess abgewickelt, auf Englisch. Eine sogenannte Tenderaktion, äh, Auktion, Entschuldigung, nämlich man operiert über gewisse Phasen, nämlich eine erste Phase, mit, äh, wo man 600 bis 700 äh, Kunden angeht, institutionelle und Family Officers, diese alle, die, die wollen ein Angebot abgeben können, man eine zweite Phase definiert, vielleicht einen Monat später, um äh, nochmals eine höhere ein höheres Angebot äh, äh, zu erbitten mhm. und in der letzten Phase nimmt man die fünf, sechs höchsten Angebote und spielt dann diese gegeneinander aus. Eben dieses, dieser kontrollierte Verkaufsprozess wird bei großen Portfolios angewendet oder bei sehr, sehr prominenten äh, Liegenschaften mhm. in den Ballungszentren respektive auch äh, sehr prominente Hotels werden häufig im Tenderverfahren oder in diesem kontrollierten Verkaufsprozess mhm. abgewickelt. Mhm. Sind das auch Trophy Assets? Das sind meistens immer Trophy Assets. Immer Trophy Assets. Meistens. Was ist ein Trophy Assets? Oder ein Reputationsobjekt oder ein Trophy Assets? Wie könnte man das auf Deutsch ja, wie, wie, wie definieren? Wie es richtig sagt, das schmückt seinen Käufer äh, durch die Prominenz der Immobilie. Aha. Du hast du gestern einen schön, sehr schönen Satz gesagt, eine Immobilie ist wie ein Kunstwerk. Das hat mich dermaßen betroffen. Wieso sagst du, die Immobilie ist wie ein Kunstwerk? Gibt es gewisse Analogien zum Kunstmarkt ja, oder äh, wie ist ja, das? Ja, absolut. Na. Unserer Meinung nach ist jede Immobilie einzigartig und äh, ich glaube, jede Immobilie ist auch verkäuflich. Äh, man braucht einfach den richtige, die richtige Person dazu oder die richtige, den richtigen institutionellen Käufer. Aber jede Immobilie ist auf ihre Art einzigartig. Man muss sie verstehen und äh, dann weiß man auch, wer ein potenzieller Käufer dieser Immobilie sein kann. Häufig äh, wird da äh, bei anderen äh, Firmen mit der Schrotflinte äh, geschossen, nämlich sehr, sehr breit und ja. äh, das ist sehr schlecht für die Immobilien dann schlussendlich, weil äh, man diese Immobilie an viel zu viele äh, Käufer, die gar nicht in Frage kommen, anbieten und dadurch den Wert der Immobilie schmälern. Schmälern oder es kann sogar sein, die Katastrophe, dass die Immobilie über Jahre unverkäuflich ist, mhm. weil Leute meinen, es sei irgendetwas faul. Absolut. Oder? Es ja. ist äh, wieder äh, berühmte Ladenhüter, wenn etwas zu lange über einen großen Zeitraum angeboten wird, dann äh, will es plötzlich niemand mehr. Ja. Wenn Sie mit Ihrer Immobilie kein Geld verschenken möchten und den Höchstpreis erzielen wollen, dann helfen wir Ihnen gerne beim Off-Market-Verkauf. Family Offices kaufen fast nur Off-Market. Aus über 200 auserwählten Family Offices suchen wir diejenigen aus, die zu ihrem Objekt 
maßgeschneidert passen. Nur damit garantieren sie sich eine reibungslose Abwicklung mit internationalen solventen Käufern. Für eine direkte Kontaktaufnahme mit mir wählen Sie die 0041442124404 oder kontaktieren Sie mich über meine E-Mail-Adresse. Zurzeit haben wir historische Rekordpreise, die durch die Decke gehen. Sollten Sie ein ernsthaftes Interesse haben zu verkaufen, zögern Sie nicht zu lange. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.